ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ஒண்டர்ஸ் விண்வெளி ரொம்பவுமே அழகான அமைதியான இடம் ஆனால் இது பல மர்மங்களை தனக்குள்ளாடி மறைச்சி வச்சிருக்கு மனிதர்களால் விளக்க முடியாத பல நிகழ்வுகள் நம்ம பூமிக்கு வெளியே நடந்துட்டு தான் இருக்கு விண்வெளி பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் தமிழ் ஒன்றஸ் சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய வர இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற பிளானட்ஸ்லேயே ஜூபிட்டர் தான் மற்ற எல்லாத்தவிடவும் வயசில் பெரிய பிளானட் ஜூபிட்டர் எர்த் உருவாகிறதுக்கு ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே உருவாகி இருக்கு வீனஸ் பிளானட்ல ஆராய்ச்சிகள் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு முதலாவது சூரியங்கிட்ட இருந்து ரெண்டாவது இருக்கிற பிளானட் வீனஸ் ஆனாலும் முதலாவது இருக்கிற மர்குரிய விடவும் வீனஸ்ல தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் ரெண்டாவது வீனஸ் கிரகத்துல பயங்கரமான காத்து வீசிக்கிட்டே இருக்கும் மணிக்கு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்துல காற்று வீசிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான விண்டு ஸ்பீட்ல மனுஷங்களால ஸ்டடியா நிக்கவே முடியாது நம்ம சூரிய குடும்பத்தை விட்டு நீங்க வெளியேறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு பில்லியன் மைல்ஸ் டிராவல் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல புளூட்டோ டுவார்ஃப் பிளானட்னு விஞ்ஞானிகளால அறிவிக்கப்பட்டது வேற மாதிரி சொல்லணும்னா இதெல்லாம் ஒரு பிளானட்டே கிடையாது விண்கள் மாதிரியான ஒரு பொருள் தான் இந்த புளூட்டோ அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் அறிவிச்சாங்க இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு காரணம் இதோட சைஸ் புளூட்டோ பிளானட்டோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்ஸ் இது ரஷ்யா அமெரிக்கா மாதிரியான நாடுகளோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் விடவும் குறைவு புளூட்டோவை தவிர செரிஸ் ஹவுமியா மாக்கி மாக்கி எரிஸ் அப்படிங்கிற நான்கு டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கு நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட மொத்த மாசில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவிகிதம் மாஸ் சூரியனோட மாஸ் தான் வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று நாலு சதவிகிதம் மாஸ் தான் மற்ற பிளானட்ஸோட மாஸ் ஹாலிவுட் மூவிஸில் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் விண்கற்கள் மேலே மோதாம இருக்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு வளச்சி வளச்சி ஓட்டிட்டு போவாங்க ஆனால் இது நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியமே இல்லை நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே அதிக அளவு விண்கற்கள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பிளானட் சேட்டன் தான் ஒரு விண்கல்ல இருந்து இன்னொரு விண்கலுக்கு இடைப்பட்ட கேப் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளவு பெரிய விமானமா இருந்தாலும் விண்கற்கள் வழியா ரொம்ப ஈஸியா போக முடியும் நெப்டியூனோட ஆர்பிட்டுக்கு பின்னாடி நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே மிகப்பெரிய பனிக்கட்டிகள் தென்படுறதா சொல்றாங்க ஒருவேளை இந்த பனிக்கட்டிகள் நெப்டியூனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற புதிய பிளானட்ல உள்ளதா இருக்கலாம்னு விஞ்ஞானிகள் சந்தேகப்படுறாங்க பூமியில எரிமலைகள் இருக்கிறது மாதிரி புளூட்டோல ஐஸ் வேல்கனோஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க பூமியில இருக்கிற வேல்கனோஸ் வெடிக்கும் போது லாவா வெளியே வர்றது மாதிரி ஐஸ் வேல்கனோஸ் வெடிக்கும் போது பனிக்கட்டிகளும் பனி துகள்களும் வெளியே வருமாம் பூமிக்கு ஒரு நிலா இருக்கிறது மாதிரி சனி கிரகத்துக்கு எண்பத்தி ரெண்டு நிலாக்கள் இருக்குதாம் அதுல லெபிட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலா ரொம்ப மிஸ்டீரியஸான ஒன்னா கருதப்படுது ஏன்னா இந்த லெபிட்டஸ் மூனோட ஒரு பாதி பிரைட்டா வெள்ளை நிறத்திலையும் மறுபாதி டார்க்கா கருப்பு நிறத்திலையும் இருக்குதாம் சூரியனோட அட்மாஸ்பியர் சூரியனோட சர்ஃபேஸ விடவும் பயங்கரமான ஹீட்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க சூரியனோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பத்தாயிரம் ஃபேரன் ஹீட் வரைக்கும் இருக்குமாம் ஆனா சூரியனோட அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் பல மில்லியன் ஃபேரன் ஹீட் வரைக்கும் இருக்குமாம் நம்மள பலர் சேட்டனுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ரிங் இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா யுரேனஸ் நெப்டியூன் ஜூபிட்டர் மாதிரியான பிளானட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரியான ரிங்ஸ் இருக்கு ஆனா இதுங்க ரொம்பவும் குட்டியோண்டு இருக்கிறதால இதுங்களை பாக்குறது ரொம்பவும் கஷ்டம்னு சொல்றாங்க மெர்குரி சூரியனோட பக்கத்துல இருக்கிறதால அது ரொம்பவும் ஹீட்டா இருக்கும்னு நாம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா மெர்குரியோட அட்மாஸ்பியர் ரொம்பவும் திக்கா இருக்கும் அதாவது பூமியோட அட்மாஸ்பியர் விடவும் நூறு மடங்கு திக்கா இருக்கும் இந்த திக்கான அட்மாஸ்பியர் சூரியனோட பல மடங்கு ஹீட்டை மெர்குரி மேல படாம பாதுகாக்கும் மெர்குரியோட அதிகபட்ச வெப்பநிலை எண்ணூற்றி ஒரு ஃபேரன் ஹீட் அதாவது நானூற்றி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இது வீனஸ் கிரகத்தோட டெம்பரேச்சர் விடவும் குறைவு வீனஸ் கிரகத்தோட டெம்பரேச்சர் நானூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய எரிமலை செவ்வாய் கிரகத்துல தான் இருக்குதாம் இந்த எரிமலையோட உயரம் எவரஸ்ட் சிகரத்தை விடவும் உயரமானதா இருக்குமாம் செவ்வாய் கிரகத்துல குறைவான அளவு கிராவிட்டி இருக்கிறதால தான் இந்த எரிமலை இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கிறதா சொல்றாங்க ஜூபிட்டரோட சர்ஃபேஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய சிகப்பு நிற
செவ்வாய் கிரகத்தில் பூமியை விடவும் குறைவான அளவு கிராவிட்டி இருக்கு இதனால மனிதர்கள் வருங்காலத்துல செவ்வாய் கிரகத்துல வாழ்ந்தாலும் தங்களோட அன்றாட வேலைகளை செய்யறதுக்கு ரொம்பவும் சிரமப்படுவாங்க செவ்வாய் கிரகத்துல வேல்ஸ் மேரினரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருக்கு இது பூமியில இருக்கிற கிராண்ட் கன்யான் பள்ளத்தாக்க விடவும் பத்து மடங்கு பெரியதுன்னு சொல்றாங்க மற்ற கிரகங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது வீனஸ் கிரகத்தோட ரொட்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குமாம் இதனால வீனஸ் கிரகத்தோட ஒரு நாளுங்கிறது பூமியோட இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாட்களுக்கு சமம் இந்த யூனிவர்ஸ்ல சுமார் நூறு பில்லியன் சூரிய குடும்பங்கள் இருக்கு அதாவது நம்ம சூரிய குடும்பத்தை மாதிரியே பல சூரிய குடும்பங்கள் இருக்கு இதுல எந்த சூரிய குடும்பத்துல வேணும்னாலும் வேற உயிரினங்கள் அதாவது ஏலியன்ஸ் வாழலாம் ஆனா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பல மில்லியன் வருடங்கள் வரைக்கும் ஆகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இதே மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு தமிழ் ஒன்றர்